ప్రయాణంలో సేఫ్గా వెళ్ళాలని మీ దగ్గర చాలా సూచనలు చెప్పారు దొంగతనాలు తర్వాత మీరు చెప్తున్నట్లుగా అటెన్షన్ డైవర్షన్ జరగకుండా అంటే అంటే ఎవరైనా సరే అంటే మన యొక్క వస్తువుల మీద మనము ధ్యాస పెట్టి ఉండటము అనేది ముఖ్యం ముఖ్యంగా వాల్యుబుల్స్ తీసుకెళ్ళేటప్పుడు అలానే చుట్టుపక్కల ఎలా ఉన్నారు అనేది కూడా గమనించుకోవాలి చుట్టుపక్కల ఎవరైనా అనుమానాస్పదంగా వీళ్ళకి రేత్రిపూట కానీ లేదా తిరిగేటప్పుడు కానీ ఎవరైనా వచ్చి అటు ఇటు తిరుగుతున్నా సరే ఇమీడియట్గా ఎవరైనా సెక్యూరిటీ వాళ్ళు ట్రైన్లో ఉంటే వాళ్ళకి చెప్పడం కానీ లేదా వాళ్ళకి చెప్పలేకపోయినా కనీసం ఫోన్లో చేసి మాకు అనుమానాస్పదంగా ఉందని చెప్తే దెన్ ఆర్పిఎఫ్ వాళ్ళు ఇమీడియట్గా చేసుకొని చర్య తీసుకుంటే వన్ ఎయిట్ టూ వన్ ఎయిట్ టూ ఇక్కడ వాట్సాప్ నెంబర్ లాంటిది ఏముందండి ప్రస్తుతానికి అయితే వన్ ఎయిటీ టూ సెక్యూరిటీ హెల్ప్ లైన్ ఉన్నది సో దానిలో పెట్టేసి దానిలో చేసిన మనకి అంటే ఇమీడియట్గా కంట్రోల్ హెల్ప్ లైన్ వస్తుంది ఓకే సార్ ఫైనల్గా ఆర్పిఎఫ్ వాళ్ళకి వచ్చే వాళ్ళకి సో ఓకే ఓకే ఆర్పిఎఫ్ అనేది చాలా మంచి ఆర్గనైజేషన్ అండి ఎందుకంటే దీనిలో రెండు ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఏ పోలీసింగ్ జాబ్ పోలీసింగ్ జాబ్ ఓన్లీ ఏంటంటే మనకి రైల్వే పరిధిలోనే ఉంటుంది కాబట్టి కొరవాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చి ప్రజలకు నిజంగా కనుక ప్రజలతో మమేకమయ్యి లేదా ప్రజలతోటి కాంటాక్ట్స్ ఉండి చేయగలిగిన జాబు అట్లాగే అదే టైంలో బయట పోలీసు వాళ్ళలో ఉన్నంత ఒత్తిడి లేకుండా కుటుంబ సభ్యులతో కానీ లేదా వాళ్ళతో గడుపు టైం ఉంటుంది వాళ్ళకి డ్యూటీలు సాధ్యమైనంత వరకు రైల్వేకి ఏ రకమైన సౌకర్యాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఆర్పిఎఫ్లో రైల్వే ఎంప్లాయీలకి ఏ రకమైన ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయో అన్నీ కూడా ఆర్పిఎఫ్లో ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అందువల్ల ఆర్పిఎఫ్ని ఎవరన్నా చూజ్ చేసుకుంటే మూడు మూడు లెవెల్స్లో అవుతుంది రిక్రూట్మెంట్ ఒకటి కానిస్టేబుల్ రెండు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్లు మూడు ఏఎస్సి ఏఎస్సి అనేది సివిల్ సర్వీస్ ద్వారా అవుతుంది అట్లాంటి సబ్ ఇన్స్పెక్టర్లు అనేది సపరేట్గా ఒక ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది డిగ్రీ గ్రాడ్యుయేషన్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైనా పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు కానిస్టేబుల్ అనేది టెన్త్ క్లాస్ క్వాలిఫికేషన్తో జరుగుతుంది ఫిజికల్గా ఫిట్నెస్గా ఉండి కొంత బాగా పరిగెత్తగలిగి ఉండి జంప్ చేయడం అంటే ఫిజికల్ ఫిట్నెస్గా కనుక ఉండి ఉండి కనుక ఉండి కొంచెం యూనిఫామ్ చేయాలి యూనిఫామ్లో నౌకరీ చేయాలని అనుకున్న వాళ్ళకి ఇది పర్ఫెక్ట్ ఉద్యోగం అండి సో అంటే యూ విల్ హ్యావ్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ బోత్ ద వరల్డ్స్ అదే ఒకటి రైల్వేలో ఉండటం అవుతుంది యూనిఫామ్లో ఉండే నీకు ఉండే యొక్క ఆ చాము ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఫెసిలిటీస్ వైజ్ రైల్వే వైజ్ ఉండే ఫెసిలిటీస్ అన్నీ ఉంటాయి ప్లస్ ప్రయాణికులకి ప్రతిరోజు నువ్వు యూ క్యాన్ హెల్ప్ దెమ్ రోజు ఎంతో మంది వేల మంది పోతున్నారు ప్లాట్ఫామ్ మీద ఒకళ్ళో ఇద్దరు ప్లా యూనిఫామ్ వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి ఎవరో ఒకళ్ళు వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి ఏదో ఒక సహాయం తీసుకొని పోతారు సో యూ వుడ్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అండ్ యూ గో సో యూ వుడ్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ మనము చేయగలం అనమాట మనం అంటే పబ్లిక్తో దూరంగా ఉండాము అనే ఫీలింగ్ రాదు మీకు ప్లాట్ఫామ్ మీద నుంచుంటే సో ఒక ఎయిట్ అవర్స్ షిఫ్ట్లో సో మెనీ ట్రైన్స్ సో మెనీ ప్యాసింజర్స్ ఏదో ఒక ప్రాబ్లం మా పిల్లవాడు తప్పేయాడనో లేదా మా ఇది ఇట్లా అయిందనో లేదా మమ్మల్ని వాళ్ళు ఇబ్బంది పెడుతున్నారనో లేదా అయ్యా మా వస్తువులు పోయినాయను ఇంకా మీకు చెప్పలేదు మేము ఆల్మోస్ట్ ఒక సంవత్సరంలో మోర్ దాన్ రెండు కోట్లకు కోటిన్నర రెండు కోట్లకు విలువైన వస్తువులు రకరకాల రీజన్స్ వల్ల ప్యాసింజర్స్ మిస్ అయిపోతే మా వాళ్ళు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసాం కొంతమంది పెట్టి నిద్రపోయి నిద్రమొత్తం దిగి వెళ్ళిపోయినాక పోయి అప్పుడు ఫోన్ చేస్తారు సార్ సార్ నా బండిలో నేను మర్చిపోయాను కింద బ్యాగ్ మర్చిపోయాను దానిలో బంగారం ఉందని అట్లానే కొంతమంది ఏఒక వాళ్ళ ఇది కొంతమంది మా పేరెంట్స్ ఉన్నారు ఫోన్ ఎత్తలేదు సార్ మాకు ఏదో భయంగా ఉంది అని చెప్పేసి సో ఎక్కడో బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కొంతమంది అబ్రాడ్ నుంచి వచ్చి వాళ్ళు పాస్పోర్ట్లు పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు లేదా మీ మర్చిపోయిన వాళ్ళు సో ఆ రకంగా అంటే ఉద్యోగం కనుక చేరదలిసి పబ్లిక్ కూడా కొంత ఇది చేయదలుచుకున్న వాళ్ళకి ఆర్పిఎఫ్ ఇస్ ఎ వెరీ గుడ్ ఆర్గనైజేషన్ అండి రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ సో దీనిలో ఉండటానికి సో మనకి పోలీస్ వైజ్గా ఉన్నది రైల్వే వైజ్ ఉన్నది రెండు కూడా ఉన్నది ప్లస్ సాధ్యమైనంత వరకు మనం ఉన్న ఏరియాలో ట్రై చేయడానికి ఇది ఉద్యోగం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నది సో ప్రమోషన్లు కూడా కానీ వేరే ఇతరత్ర సర్వీస్ కండిషన్స్ కానీ చాలా చక్కగా ఉండేవి కాబట్టి సో యూనిఫామ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ కనుక ఉంటే ఎవరికైనా ఆర్పిఎఫ్ ఒక మంచి ఆర్గ మంచి ఉద్యోగం అని నేను చెప్పగలను మొదటి భార్యని చేసుకున్నాక పిల్లలు పుట్టలేదని రెండో పెళ్లి చేసుకున్నారు ఆవిడకి పుట్టలేదు మూడోసారైనా తగలుతుందనుకున్నా తనకే పుట్టలేదు ఆయన దగ్గర బాణం ఉంది కానీ దానికి పదును లేదు రా